Herrera, está listo, está preparado. Qué va bien. Mirá, tipo, me estoy limpiando las manos con alcohol. Y el tipo, vos sé que nos humilla el tipo, porque aparece desde ese sec que él tiene y nos muestra, mira, mira, ya se ríe, porque él ya sabe, él ya sabe que tiene ahí atrás todo un estudio de televisión. Ah, qué y mirá qué lindo que está hoy. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos y tecnológicos días, muy buenos días. ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, extrañándolos a todos, ustedes saben. Lo que este programa había sido la concebido sí, para, para muchos amigos, este, terminamos siendo poquitos. ¿eh? La realidad impone otra cosa. Bueno, Pablo, vamos a hablar hoy, te parece, de eh, los virus y cómo sacarlos de, del celular al margen de, 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 del COVID-19. Hablemos de los virus del celu, Exactamente. ¿eh? Exactamente. Porque algunos se olvida por ahí que también hay que proteger a las compus porque son ahora las únicas, y a las compus y a los celus, las únicas herramientas que tenemos en esta, en esta cuarentena que son nuestras ventanas. Siempre digo esto, las compus y los celus ahora y las tablet son nuestras ventanas al mundo y nuestras puertas de comunicación. Así que dejemos la listas y preparadas y cuidadas y para eso los antivirus son muy importantes. ¿Por qué? Si yo no tengo un antivirus instalado y me, y me entra un virus a la computadora o al celu, puedo perder datos, eh, pueden acceder a esa foto o ese video que por ahí no debería haber filmado pero lo tengo ahí grabado que es íntimo, por ejemplo, y me lo pueden robar ese dato y después chantajearme, pueden robarme los datos de la tarjeta de crédito. ¿Vieron que ustedes tienen por ahí aplicaciones de bancos sí. instalados en el celu, bueno, me pueden robar esa información si no tengo un buen antivirus, me pueden robar la identidad, algunas fotos de la familia, bueno, un montón de cosas catastróficas que pueden hacer si es que no tengo un buen antivirus. Y por ahí me dicen, Pablo, pero eh, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué antivirus me instalo? Yo no tengo plata como para ir a comprar, porque ahora están en dólares, en dólares están muy caros, ¿cómo hago? Bueno, yo te traigo acá por lo menos tres antivirus que son gratuitos y que son muy, muy buenos para que por lo menos tengas en la compu y en el celo una, un cuidado especial, ¿bien? El primero se lo voy a deletrear así, igual lo voy a poner en mis redes sociales y se lo paso a ustedes para que lo pongan también en sus redes sociales. Es Bitdefender, con B larga, Bitdefender, así como un escudo de Defender, es un antivirus gratuito que vos lo instalás en la compu, también lo puedes buscar para Android y lo que te va a cuidar son de, estas, eh, de estos virus que te llegan por correo, que te llegan por WhatsApp, que uno sin querer a veces abre, hace doble clic. Yo les voy a contar una cosa que le pasó ayer a mi ciberabuela. Mi ciberabuela tiene como setenta y pico de años y ayer me dijo, eh, muy atenta por supuesto, me dijo eh, Pablo, me ha llegado un mensaje de WhatsApp de un desconocido con un vínculo, con un link. ¿Qué hago? No lo abro, me dice. Muy bien, claro. no hay que abrir esas cosas porque si uno abre, por ahí puede descargarse el virus y si no tengo este antivirus instalado, me puede infectar el celular. Así que hay que, hay que instalar el antivirus y tomar esa medida de precaución. ¿Ustedes dos tienen instalado antivirus en su, en su celular? Sí, lo que pasa que eh, yo ante la duda, ¿viste? También hago lo mismo que hace tu, tu ciberabuela. Y no abro, y no, porque si no, <risa> sigo a perder todo lo que bien. tengo. Se imagina el celu, mi celu, lo que es mi celu. Bueno, el segundo antivirus, que es muy interesante, es medio pesadón, pero, pero si tenemos una compu que se la banca, es bueno, se llama panda. Así como, como el animal, el panda, sí. bueno, tiene el mismo logo y todo, y ese virus te va a ayudar, el antivirus te va a ayudar también a protegerte también de estas publicidades que salen en las páginas, estas publicidades que salen en otras ventanas que se llama spam, ¿bien? También te va a ayudar a protegerte de esto, así que, que es muy molesto y a veces se puede instalar un virus por ahí. Y por último, si vos tenés la, la, la con, con Windows, es muy bueno porque ya viene con un antivirus, se llama Windows Defender, ¿eh? el defensor de Windows se llama. A veces uno sabe, no, cree, no, no, no sabe que viene ese antivirus, pero viene ese antivirus y es bastante bueno, pero más allá que Windows no se dedica a hacer antivirus, el que viene de por defecto con la compu es bastante bueno. Y eh, este, bueno, estos son los tres. Pero algo muy, muy importante es, me acerco a la cámara, por más que se me vean, muy importante, atentos y atentas. Hay que actualizar los antivirus. A veces uno dice, ah, tengo una actualización, qué molesto que es porque me hace reiniciar la máquina o el celular, la, la dejo para mañana. No, porque si no lo actualizo, 
pierdo esa última base de datos actualizada claro. y por ahí hay un virus nuevo que no lo detecta y pum. ¿Cada cuánto es conveniente actualizar, actualizar, Pablo? Toda la semana y cada vez que el, el antivirus te lo diga. Por ahí el antivirus te dice cada dos días sí. es porque hay virus nuevos en esa semana durante dos días. Si no, todas las semanas nos, nos fijamos, actualizamos y ahí vamos a estar bastante bien. Toda la semana, mira, me diste, la verdad que no lo actualizo toda la semana, una vez al mes, con suerte. En serio, toda la semana. No, no hay que, porque ah, todas las semanas se actualiza el antivirus, se actualizan las aplicaciones, así como actualizamos el Facebook, que se actualiza casi todas las semanas, así actualizamos el antivirus para quedarnos un poquito más tranquilos. Y así cuidamos un poco más la compu, porque si se nos rompe, la única ventanita que tenemos hacia el mundo exterior, eh, bueno, no va a funcionar. Bueno. Muy bien, clarísimo como siempre. Pablo, ¿cómo venís llevando esta segunda, tercera etapa de la cuarentena? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Yo tengo una actividad que por ahí tengo que eh, salir a trabajar porque es la claro. actividad esencial con respecto a los sistemas informáticos. Este, pero bueno, bien, cuidando, tomando todos los recaudos y cuidándome. Muy bien. Nos encontramos la próxima semana, ¿te parece? Así es. Un gran abrazo. Abrazo para vos, Pablo Cardoso Herrera, nuestro hombre tecnológico.